Gunners Info Channel. Subscribe now. Kwenye kwenye maisha ya kawaida pale nyumbani hivi. Uh, inakuwaje maana watu wengine wanasema mtu ana uwezo wa kuona hawa uh, labda pengine kuta chumbani kwenda sehemu nyingine mpaka mtu akushike mkono ama kwa ile nyumba tunayoishi tayari tumeshaizoea hata ukija wewe tutakupeleka mahali ambapo pale utataka uta, uta, uta upelekwe kwa ile ndani ya nyumba yetu nyinyi kwa kwa, kwa, kwa nini mmeamua me kujificha hivi kwa sababu si kama kujificha of course hatusemi hivyo lakini tunaona wale mavu wengi wana wanaenda sehemu nyingine hata a uh, ni kitendo ambacho wengi wafurahi kwenye kuomba omba sababu hata hususan wale mavu wa macho kwenye magaradala huko kwenye nini wapo ambao wanatumia hiyo kaka hicho kitu tumekikataa kwa sababu tume, tume, tume yani tumeona kama ni udhalilifu kama ni kujidhalilisha ehe sasa tuliamini kila siku tuna swali tunamuomba Mungu ipo siku ehe kama leo ndo tunatumaini kwamba wewe Mwenyezi Mungu kakuleta na wewe umekuwa umetutembelea Kwa mapenzi ya Mungu na majali wake Mungu inaweza ikawa sababu ya watu sisi kutufahamu. Kwa hiyo nyinyi imani yenu kwa Mungu bado haiwezi kupotea. Haiwezi kupotea. Tunashukuru. Amekataa kwenda kuomba omba. <laughs> Tumekataa. <laughs> Tesa salamu na kidogo ongea kwa kwa mkimya. Swala hilo la 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 kuomba na uhali ya ulemavu. Eh. Unalilia msaada wa kuwezeshwa kibiashara ama mtaji Lakini wapo ambao hawalioni hilo wanalilia wana msaada wa kuomba kupewa tumiatano, waftano kwa siku Na wengine familia nzima umezitoa nyumbano umezipeleka barabarani kwa ajili ya kuomba Endio, hendi Aa, Mimi si, si liwafi ya kijambo kama hilo Sioni kama ni sahi Kitu ngingine mbacho mtazamai pengine unezo siki fahamu kwa ndugu hawa, familia hii ya ndugu wa nini ambao hawana uwezo wa kuona uh, Wao ni wasikilizaji sana vyombo vya habari Nasema kwa siku mnasikiliza radio Kuminatatu 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 Kuminatajeni watangazaji ambao mnawajua na radio ambazo mnazifatilia Yani ni wengi mno Kuna <laughs> Kuna rehema ah rehema nyam nani hi rehema nyama sagara au rehema nangu ehe ndio nyingine tofauti na TBC labda radio wani clausi radio nyingi times hii mimi kilichonishangaza kidogo wakati tunaongea hapa she salum akaniambia kwa muda mfupi sana ulisikika times hapo ndo nilishangaa ni kweli mimi ilikuwa times fm sasa eh sana Mimi, kama mimi binafsi yangu naweza nikakutajia kwa siku na napenda kusikiliza redio ngapi asubuhi saa 12 kamili nitakupangia ratiba saa 12 kamili nawasha redio kisha maweza kuswali nawasha redio saa 12 kamili na nasikiliza ZBC saa 12 na robo naweka RFA ambayo inaongea BBC alafu nikisha nasikiliza magazeti ya RFA saa moja kamili naweka TBC saa moja kasorobo naweka Magic saa moja kamili naweka TBC saa moja na nusu naweka Wasafi Alafu pia narudisha wasafi nao sasa hivi pia wamekuja juu kweli kweli na pia saa moja hiyo hiyo na nusu kwa sababu naweza nikachukua hata radio mbili nikasikiliza na naweka EFM alafu saa nakuja naweka saa 3 na, na naweka radio 5 naweka kama hivyo Chimes saa 3 pale TBC kuna kipindi cha Mirindimo pale tunakutana na, na Betitesha Na ni Johari Mayoka, siku nyingine Mwamini Andrew, siku nyingine Ana Malimbo FM Bahare sasa sita sita ile, yani kwa ujumla ni Klaus ya FM, yani radio nyingi kwa, kwa ujumla nyingi Tunapenda kusikiliza habari gani sana sana? Sisi, bwana, Na sisi tunapenda habari mchanganyiko, habari za kijami, za kisiasa, e, miuziki E, habari za kidini michezo yani dani pia e, yani sisi yani, yani sisi habari yani sisi yani sisi hatubagui habari tunazipi tunazipendelea sana mimi mimi na siri moja siri yangu hata ndugu zangu waga wananiambia wewe una 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 nini taarifa yangu ya habari ya kwanza ninayopenda kusikiliza sio siri napenda kusikiliza taarifa habari ya TBC katika taarifa ya habari 
Kwa mfano kuna baadhi ya yani baadhi ya vitu vingine huwa napinga nazo lakini taarifa habari sana napenda sana kusikiza taarifa habari ya TBC. Well, na halafu katika burudani mimi ni mpenzi sana kusikiza taarabu asilia na na ufahamu vizuri ule, ule muziki wa taarabu asilia na na uchambua sana yani nikikaa nikikaa nikisikiliza na naweza kufanyia hata kazi kati. Ya Yusuf ulivyotajwa taarabu asilia hapo umeruka. Eh mimi taarabu napenda. Music wa dance napenda. Music yetu hii ya kizungu ya flashback tunaipenda sana vile. DJ Omi enzi hizo. La 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 tena ikifika si afa. Pili DJ Omi enzi ya saa moja ile kipindi kipindi chetu kile. Cha boogie down. Yaani ana flash na nyimbo karibu 1000 lakini. Kwa sasa tumeboa kwanza kidogo kufurahi kidogo bala maisha yenyewe ndio haya haya. Ila mimi ukiniuliza hapsa hata kipindi chako kilichanipe tano kile mimi nakifuatilia vile vile. Unasikiliza? Ah nasikiliza sana. Natamani uone basi kwenye TV. Ah nitatamani siku moja na mimi nipate mwaliko pale nija na mimi mzungumze. Basi usije hali hilo tutalibaliza. Imeisha hiyo. Mimi hapa ukiniuliza redio ngapi unasikiliza unaweza ukaniacha mbali. Sana. Unaweza ukaniacha mbali kidogo. Ila nasikiliza na wewe kutia. Unaweza ukaniacha mbali kidogo. Maana yake ile kumbukumbu nimeweka hiki nimekumbuka hiki kwa kweli kidogo sina hiyo. Kwa hiyo radio vyombo vya habari vimekuwa ni hamasa sana kwenu nyenye. Vimekuwa ni kitu cha kuwafurahisha. Na, na tumekuwa tuna, tunafahamu vitu vingi sana kupitia hivi vyombo vya habari. Kwa sehemu ya sisi radio tunaposikiliza ndio mali wazo wetu ndio kama hivyo tunapenda kusikiliza. Mchambuzi mzuri sana wa, 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 wa habari za nyanja ya kisiasa hapo. Ukitaka kuchambulia hata kitu cha mwaka 1920 huko atakupatia. Ah, 20 alikuwa. Kwenye historia labda. Oh, historia. Yaani mambo ya mambo ya historia. Sasa kwenye michezo sasa Sheikh Yusuf. Mambo ya historia yote. Sawa, tutaenda hapo kwenye michezo Sheikh Yusuf. Messi amepewa tuzo, ona semaye. Ah, mimi sikuifurahia sana. Muda kapewe nani? Amebebwa. Eh utata na sasa. Wewe utakapewa nani Mimi Ronaldo na vipi? Mimi nilipendelea sana apate nani Van Dijk. Kwa sababu mimi mpenzi wa Liverpool. Mwakinyo juzi umesikiliza papa Ronaldo. Mwakinyo Mwakinyo kwa kwa maoni yangu mimi binafsi. Sijui kwa 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 Sheikh Salmu lakini kwa mimi nasema kwamba Mwakinyo ni kweli ameshinda lakini sasa watu watajiuliza sasa wewe umeonaje cha ukweli lazima tuseme ah, kwa, kwa kupitia hiyo kwa kusikia <laughs> lakini pa ukweli lazima tuseme ukweli huyu kijana kidogo heshima yake kidogo imepungua baada ya kuongea mambo ya kwa matumla ehe kwa sababu unapokuwa una una unaonyeshwa una, una, una njia kwamba bwana wewe pa kutia mguu tia mguu usiweke pa kutia mguu usiweke usi, usiweke kichwa hmm. au pa kutia mkono usitangulize shingo au pa kuweka mgongo usipitishe tumbo. Sasa we unaona yule anayekuambia unaona kama anaku anakucheleweshea muda. Sasa eh mheshimiwa unafikiria kwa dunia hii huyu bwana naona kama amekosea kidogo. Tuzungumze kitu na kingine. Hamna uwezo kuona lakini mnasikia uh, maendeleo ya nchi hii na, na serikali ya sasa. E, na. Kana nzuri tu. Na mimi sina jambo ambalo ninampongeza sana Mheshimiwa Magufuli. Kama kujali watu aina zetu sisi kwa sababu mimi nafuatilia wanapopewa fursa mbali. Hapana anapata anapata ha, unasikia anapata hamasi yani anapenda kuwasaidia watu design kama aina sisi. E, aina ya watu wenye ulemavu. Yaani mimi sina ambalo kubwa la kwanza ni linanisababisha sana nimpende Rais Magufuli ni hili kwa sababu anajali yani ana, anajali anajali yani engo hii ya kwetu ya upande wa kwetu yani watu wenye matatizo yani watu wenye matatizo yeah. ya ulimwengu nasisitiza kwamba mimi nimekuja kusaidia wanyonge wa okay. eh. unajua hata makonda eh hata makonda makonda kwetu mkoa kusema kweli anachapa kazi sana wenda angetusaidia kazi kweli kweli na anasaidia sana walemavu pia watu wenye matatizo mwisho kabisa labda ungependa kuzungumza nini baba bihafsa ndio msemaji katika kikao chetu katika niko pale pale tu wa Tanzania watakaoguswa waweze kutusaidia basi naomba tu itakavyowezekana Mungu atusaidie 
na hasa hasa rais magufuli akiona kwa kuwa ni mtu mwema zaidi basi akitusaidia sisi tutamshukuru zaidi hata kama mheshimiwa Makonda yoyote e, wa Tanzania ambao wa Tanzania wa wengine ambao hata wasio kwa Tanzania wakiuswa na sisi wakituona Sawa. basi sisi tutashukuru zaidi tutashukuru sawa Aa, ni familia mimi ni mimi nasemaje hmm. mimi nimefurahishwa sana kwanza siku yale ule ule ili tukio lolote tena siku ya leo E, mimi nimefurahishwa kwa sababu umetufanyia jambo moja zuri mmekuja kututembelea na sisi hatukutaraji kama tutatembelewa na mtu kama wewe kwa sababu ni watu ambao tumeshazoea tu kuwa tuko nyumbani siku zote yani kupokea wageni ni tunapokea lakini sio sana lakini kupokea mgeni mkubwa kama wewe hatukutarajia kwa hiyo siku ya leo na kwa sababu mimi toka asubuhi nasikia watu wenye matatizo kama haya yetu ya ulemavu wanazungumza kwa hiyo mimi binafsi yangu nimefurahishwa sana kwa hiyo Naambi nina wa Tanzania toka mwenye mkubwa wa kwanza kabisa wa nchi mpaka mtanzania wa mwisho kabisa watafurahi kwa hiyo kwa hiyo mimi naamini kwa uwezo wa Mungu mambo yataenda vizuri na kwa uwezo wa Sawa 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 ni familia ya ndugu wanne kabisa ni kaka na dada hawa uh, ambao wana changamoto ya kuona ni wale mavu wa macho hawaoni na ndivyo ambavyo wamezaliwa kikubwa cha kwako wanachokiomba ni kuwawezesha wamekaa ndani kwa muda mrefu sana uh, si kama of course walikuwa na, 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 na changamoto kadhaa lakini wanaona sasa hali na kuna wazidi kwa hiyo wanachoomba sasa ni kuwawezesha hata mtaji biashara wataki kuombaomba sana fedha nini uh, wanaomba tu kuwezeshwa ili wao waweze kujiendeleza uh, zaidi na unaweza kawatafuta kwa namba ya simu ni 0713 kumbukumbu yangu 13380 sita sita kwa hiyo ni 0713 ukiwapigia hapo watapokea hapo bi Aisha e, na taarifa nyingine zitafikia wengine hii ni gangana info channel nashukuru kwa kuwa nasi na endelea kwa nasi kwa matukio mengine ya kipekee exclusive kama haya jamani tunashukuru sana shukran sana maana tumepiga sana mti mkono kidogo baraka na mimi kumbe ni mtu mkubwa sikujua ile shaha mkubwa sana kaka simu hapo unafanyaje fanyaje kwa ndio sasa si nimesoma si shule ya huru sasa si hapo ina simu hiyo anapiga ana dakika sifuri ngapi hapo mjo kamera hapo tutaona ana kodika sita arbaina nne arbaina sita arbaina sita hiyo samana saba Hamsini na saba. Ah. Sawa bwana. Hizi za attack si zile. Za smartphone. Sawa. Shukran sana. Gangana's Info Channel. Subscribe now.